Hallo allerseits und willkommen zum zweiten Update-Video des Jagdpanzer 4 Bodybuilds, den ich zusammen mit Panzermeister 36 hier auf YouTube unternehme. Solltet ihr den Panzermeister 36 immer noch nicht kennen, dann schaut doch endlich mal auf seinem Kanal vorbei. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung unter diesem Video. Ihr werdet es sicher nicht bereuen. Im ersten Update haben wir bereits den nicht ganz einfachen Zusammenbau des Jagdpanzer 4 in allen Einzelheiten erklärt. Dabei soll es aber nicht bleiben, denn wir wollen für den Jagdpanzer natürlich auch eine Szenerie mit allem drum und dran bauen, also mit Landschaft, Figuren und auch einem zweiten Fahrzeug. Dafür haben sich der Panzermeister 36 und ich auf das Sonderkraftfahrzeug 250 neu von Dragon geeinigt, allerdings bauen wir beide nicht den gleichen Bausatz. Panzermeister 36 nimmt sich die Aufklärungsversion vor, also das Sonderkraftfahrzeug 250-9 neu, in der Premium Edition Ausführung, während ich den regulären Truppentransporter, Sonderkraftfahrzeug 250-1 neu, von Dragon bzw. von Cyber Hobby Bau. Die Basis der beiden Bausätze ist jeweils die gleiche, die Unterschiede ergeben sich nur aus den unterschiedlichen Fahrzeugvarianten und der Bausatz aus der Premium Edition kommt mit etwas mehr Zubehör in Form von Edzteilen und so weiter daher. Wie gesagt, ich nehme mir den Bausatz von Cyber Hobby aus dem Jahr 2014 vor, Bausatznummer 9149, welcher abgesehen von den Abziehbildern und den Figuren praktisch identisch ist mit dem Sonderkraftfahrzeug 250 Urgestein von Dragon aus dem Jahr 1998. An und für sich mag ich diese älteren Dragon Bausätze aus der Imperial Series recht gern, da diese für meinen Geschmack eine gute Ausgangsbasis für ein nach wie vor zeitgemäßes Modell bieten, und aufgrund ihres Alters oft relativ günstig zu haben sind. Außerdem sind die neueren Bausätze des Sonderkraftfahrzeug 250 ohnehin kaum veränderte Varianten des alten Bausatzes. Man kann sich also genauso gut den alten und etwas günstigeren Bausatz vornehmen und ein paar zusätzliche Euros für kleinere Aufwertungen investieren. Generell ist der Zusammenbau einer gepanzerten Halbkette sei es das Sonderkraftfahrzeug 250 oder 251, immer eine kleine Herausforderung, gerade wenn es sich um die Bausätze von Dragon oder von AFE Club handelt. Da ist bei jedem Arbeitsschritt Vorsicht geboten. Der Zusammenbau beginnt mit der Unterwanne und den Fahrwerksteilen, also den Schwingarmen für das Kettenlaufwerk und der Vorderachse. Trotz des Alters des Bausatzes sind diese Bereiche auch für heutige Ansprüche noch gut detailliert. Man kann hier getrost der Bauanleitung folgen, bis auf die Triebräder und die vier innenliegenden Scheibenräder würde ich aber an dieser Stelle noch keine weiteren Räder ankleben, das würde nämlich später die Lackierung erschweren. Im Anschluss kommen die Innenraumkomponenten an die Reihe, hier zeigt der Bausatz aber eindeutig gewisse Alterserscheinungen. Vieles wirkt stark vereinfacht, womit ich persönlich aber jetzt nicht so das Problem habe, Allerdings ist das Getriebe wirklich nur durch einige rundliche Röhren am Boden und durch die obere Abdeckung angedeutet, die auf so einer Stange im Innenraum irgendwie balancieren soll. Naja, wer es halbwegs ernst meint, sollte sich darum kümmern, denn durch den oben geöffneten Kampfraum kann man eben sehr gut ins Fahrzeuginnere blicken. Das ist jedoch ein Punkt, um den sich der Panzermeister bei seinem Sonderkraftfahrzeug 250-9 nicht zu kümmern braucht, denn bei seinem Modell ist der Innenbereich praktisch nicht einsehbar. Ja, Glück gehabt, beziehungsweise Augen auf bei der Bausatzwahl. Also, ein Getriebe musste her. Ich weiß leider nicht, welche Optionen hier der Zurüstmarkt sonst noch bietet. Mir ist nur ein Set von SKP bekannt, welches den kompletten Motor sowie die Getriebeeinheit und Sitze beinhaltet. Ein einzelnes Getriebe für eine Halbkette konnte ich nicht finden. Zum Glück hatte ich noch eine Sonderkraftfahrzeug 10 Leiche von Drecken herumliegen. Diese Fahrzeuge hatten das gleiche Getriebe wie das Sonderkraftfahrzeug 250. Also habe ich das Getriebe aus der Wanne heraus operiert und entsprechend zurechtgeschnitzt, damit es dann unter die Abdeckung und in den Innenraum passte. Mir fehlten bloß die beiden Schalthebel, erstaunlicherweise sind diese aber im Bausatz des Sonderkraftfahrzeug 250 beinhaltet nämlich unter den Nummern C23 und C28. Das sind die beiden einzigen Bauteile, welche Cyber Hobby im Übersichtsplan als nicht benötigt auflistet. 
Nun konnte ich das fertige neue Getriebe in die Wanne einbauen. Die fehlende Verbindung von Getriebe und Motor wurde einfach mit einem dicken, runden Stück Spritzrahmen dargestellt. Irgendwo muss man es ja auch mal gut sein lassen, oder? Die Möglichkeit, auf Restteile und Bausatzleichen zurückgreifen zu können, hat mir das Leben auf jeden Fall sehr erleichtert. Ich wüsste nämlich nicht, wie man dieses Problem sonst effektiv angehen könnte. Da könnt ihr euch ja selber was überlegen, solltet ihr in diese Lage kommen. Für den restlichen Zusammenbau bin ich deutlich von der Bauanleitung abgewichen. Die schlägt nämlich vor, die Teile der Ober- und Unterwanne so peu à peu zu montieren. Ich kann euch versprechen, dass dieses Vorgehen nur zu Problemen führen wird, daher macht es lieber so wie ich. Ich habe stattdessen sämtliche Panzerplatten und Komponenten komplett vorbereitet und erst danach alles in einem Zug zusammengeklebt. Hier empfiehlt sich die Verwendung eines eher langsam trocknenden Klebers wie etwa Revell Contactor Professional. So kann man nämlich die Platten zueinander noch etwas hin und her schieben und ausrichten, um so eine möglichst gute Passung zu erreichen. Es ist nämlich so gut wie unmöglich, die richtige Position oder den richtigen Winkel der Platten auf Anhieb zu treffen. Sollte man da einen schnell anziehenden Kleber wie Tamiya Extra Thin verwenden oder sich der Zusammenbau über einen längeren Zeitraum erstrecken, dann wird man große Probleme haben, das kann ich euch versprechen. Damit dann alles auch in Form bleibt, sollte man mit Klebeband oder Klemmen nicht sparsam sein. Und dann lasst die ganze Schose erstmal einen Tag trocknen, bevor ihr weitermacht. Auf diese Art und Weise habe ich eine recht gute Passung hinbekommen, ohne dass irgendwelche Nacharbeiten notwendig gewesen wären. Auch die seitlichen Staukästen haben etwas Überzeugung gebraucht. In diesem Fall waren die Kästen aber leicht verzogen, was eben den Einsatz von einigen Klemmen notwendig machte. Im Normalfall sollten die Kästen etwas besser ans Modell passen. Übrigens liegen die Klappen der Staukästen bei meiner Version des Bausatzes als Ätzteile bei, das war natürlich bei der ursprünglichen Version aus dem Jahr 1998 natürlich nicht so. Man muss die foto auch verwenden, da die Plastikteile nicht beiliegen. Damit war das Gröbste dann auch schon erledigt. Wer es, so wie ich, ganz genau nehmen möchte, der kann den Übergang der Seitenplatten zur Heckplatte noch etwas nachbearbeiten. Das ist ein bisschen schwer zu erklären, ich hoffe die Bilder verdeutlichen das von mir Gesagte ein bisschen. Wie man sieht... Umrahmen die oberen Platten der Seitenpanzerung die Heckplatte, das ist aber falsch. Eigentlich war die Heckplatte außen auf die Kanten der Seitenplatten aufgesetzt. Aus diesem Grund habe ich die betreffenden Stellen der Heckplatte überschliffen und danach die Seitenplatten mit einem neu gravierten Stoß versehen. Dafür habe ich das Gravierwerkzeug von Tamiya verwendet. Das ist nur ein kleines Detail, an dem sich wohl sonst keiner stört. Ich wollte es hier mal äh, richtig machen. Die übrigen Montagearbeiten sind einfach und man kann dabei auch wieder der Bauanleitung folgen, wenn man möchte. Ich würde euch nur dazu raten, die Seeklappen geschlossen zu bauen, da die Visierklappen auf der Innenseite keinerlei Details aufweisen. Hier und da habe ich noch ein paar Änderungen vorgenommen, um mit wenig Aufwand den Detailgrad der Halbkette noch ein bisschen zu verbessern. Anstatt dieses komischen Moskitonetzes für die Lufteinlässe habe ich zwei fotogeätzte Gitter von Aber verwendet, diese sind eine kleine, aber effektive Investition gewesen. Der Premium-Bausatz von Panzermeister 36 beinhaltet diese Gitter natürlich schon. Auch die Peilstangen habe ich ersetzt. Die Messingteile von AFI Club sind einfach schöner als die Plastikteile. Das MG42 des Bausatzes war mir zu grob und auch zu fischhäutig, aber zum Glück habe ich ja massenhaft Ersatz in meiner rechte Kiste, in diesem Fall habe ich das tolle Gen 2 MG42 von Dragon eingebaut. Der Patroningurt kommt von ICM. Ähnlich verhält es sich bei den Werkzeugen. Die Halterungen sehen einfach nicht mehr zeitgemäß aus. Hier kann man entweder viel Aufwand mit fotogeätzten oder 3D gedruckten Halterungen treiben oder einfach auf diverse Restteile aus Plastik zurückgreifen, die eben schönere Halterungen aufweisen. Das ist mir immer die liebste Möglichkeit, um ein älteres Modell aufzuwerten. Nun kamen die Ketten an die Reihe. Zur Montage der Ketten ist es hilfreich, die Räder provisorisch am Modell zu befestigen. Dafür eignet sich zum Beispiel Holzleim ganz gut. So können wir das Laufwerk später wieder zerlegen und alles separat lackieren. 
Das Auslösen und Versäubern der Kettenteile war nicht so aufwendig, wie man vielleicht auf dem ersten Blick meinen könnte. Ich finde, das ist an und für sich auch keine unangenehme Arbeit. Zwei Verbindungspunkte zum Spritzling je Bauteil sind nicht schlimm. Passt aber auf, dass ihr nicht zu viele Kettenteile verschlammt, denn es liegen je Kette nur zwei Extrateile bei. Ich habe die Kettenglieder zunächst ohne den separaten Gummibelag mit Rivell Kontakter Professional zu zwei Strängen miteinander verklebt. Das klappt ohne irgendwelche Halterungen oder Schablonen. Der Kleber braucht etwas Zeit, um zu trocknen. So lange bleiben die Ketten ein bisschen flexibel und man kann sie dann leicht aufs Fahrwerk aufziehen und in der gewünschten Form fixieren. Dazu eignen sich diese Ohrenstäbchen oder Q-Tips ganz gut. Natürlich sollte man die Enden der Kettenstränge nicht miteinander verkleben, sondern nur ineinander stecken. Nachdem das Ganze einen Tag trocknen konnte, lassen sich dann die Ketten einfach an einem Stück abnehmen. Danach kann man dann bequem die Gummipolster aufkleben und die Ketten wieder aufziehen. Und zum Schluss habe ich dann noch hier eine Antenne ergänzt. Das ist auch ein Restteil. Ähm, jeder, der öfter Dragon-Bausätze baut, wird da ein paar äh, übrige deutsche Antennen haben und ja, die habe ich da einfach eingeklebt. Ja, und damit wäre der Zusammenbau des Sonderkraftfahrzeug 250-1 neu von Dragon bzw. Cyber Hobby abgeschlossen. Wie gesagt und gesehen, die beiden Hauptschwierigkeiten sind hier das fehlende Getriebe und die Montage der Panzerplatten. Da ist ein bisschen Vorsicht geboten, aber davon abgesehen ist es nach wie vor ein sehr schöner Bausatz. Bis auf die beiden Lüftergitter waren keine Extrateile aus dem Zubehörmarkt notwendig. Die übrigen Verbesserungen konnte ich mittels Restteile und so weiter ganz leicht umsetzen. Gut, nachdem die beiden Fahrzeugmodelle gebaut sind, können wir uns als nächstes verstärkt um die Szenerie und die Figuren kümmern. Auch darüber werden der Panzermeister 36 und ich euch in künftigen Update-Videos informieren und ebenso detailliert durchgehen, wie man sowas plant und ausführt. Das wär's fürs zweite Update-Video zum Jagdpanzer 4 Bodybuild. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Hamilka Barkas.